쌀을 만들어 보겠습니다. 계피 나무인데요. 요거를 이렇게 흐르는 물에 넣고 싹싹싹싹 소를 이용해서 닦아주세요. 물에 담그지는 마세요. 그냥 이렇게. 깨끗한 물로 이렇게 헹군 다음에 찬물에다가요. 씻어놓은 계피 나무를 넣어요. 그리고 대추. 면보에다가 이렇게 면 주머니에다가 생강청을 넣으세요. 잘 여면서 안 나오게끔 좀 큼지막하게 하세요. 그래야 얘가 잘 빠져요. 이렇게 넣고 이제 간불로 끓여주면 돼요. 이때 만약에 나는 계피를 별로 안 좋아한다 그러면 계피의 양을 조금 줄이시면 돼요. 그 생강의 매운맛이 싫다 그럼 생강의 양을 조금 줄이시면 되고요. 자, 뚜껑을 덮어서 일단 팔팔 끓여줄 거예요. 막 끓고 있죠? 요때 흑설탕을 먼저 넣어요. 요게 또 달달하게 달아지면서 더 단맛을 내거든요. 그래서 이렇게 해갖고 지금서부터는 너무 강불로 하지 말고 지금부터는 뚜껑을 열고 불은 중약불로 하고 은근히 달여주세요. 지금 이제 이 설탕은 딱 당도를 맞추는 거예요. 그래서 설탕을 좀 넣어서 이렇게 해서 당도를 맞춰주시고요. 이건 지금보다 앞잔보다 불을 조금 더 약불로 줄이세요. 정말 은근히 한 20분 정도 달여줄게요. 수정가에 들어갈 꿀감을 손질할 건데요. 꼭지를 자르고 한입 크기로 잘라주세요. 그런 다음에 설탕으로 솔솔솔솔 재놓는 거예요. 이거 달게 안 하면 꽃감이 확 풀어지거든요. 그래서 좀 달짝지근하게 설탕을 좀 많이 넣어서 재주세요. 그리고 수정과 물로 살짝만 뿌려서 너무 많이 뿌리시면 돼요. 이렇게 재놓으면 돼요. 수정과가 다 완성되었습니다. 얼마나 색이 이쁜가 확인해 볼까요? 이렇게 여기다가 미리 손질해 놓은 꽃감 넣고요. 자 띄우고요. 대추 꽃으로 만들어서 이렇게 띄우면 수정가가 다 완성되었어요. 참 쉽죠? 맛있게들 만들어 잡으세요. 시청해주셔서 감사합니다.